হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সকলে ভালো আছো তো দেখো যেটা এইচ টি এম এল কোড তোমাদেরকে শেখাচ্ছিলাম সেটার আর একটা ভিডিও নিয়ে চলে এলাম সেটা হচ্ছে তোমাদের চার নম্বর যে প্রশ্নটি আছে আমি দেখেছি চার নম্বর প্রশ্নটি খুবই সহজ একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটি যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে অবশ্যই তোমরা এই চার নম্বর প্রশ্নটি তোমরা করে আসবে আশা করি তোমাদের এই ভিডিওগুলি করে তোমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারছি যদি তোমাদের সাহায্য হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানাতে ভুলবে না এবং অবশ্যই তোমরা কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে তোমরা তোমাদের পরীক্ষা কেমন হয়েছে তো তোমরা কমেন্ট করবে পরীক্ষা কেমন দিয়েছ কি কোন স্কুল থেকে তোমরা এবার উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছ সেটাও জানাতে পারো এবং তোমাদের যদি কোশ্চেন আমাদের সাথে আমার সাথে শেয়ার করতে চাও টেস্টের প্রশ্ন অবশ্যই আমাকে ইমেল করতে পারো আমার ইমেল অ্যাড্রেসটি দেওয়া আছে দেখবে সেখানে ইমেল করে জানাবে তোমাদের স্কুল নাম এবং স্কুলের যে প্রশ্নটি আছে আমাকে ইমেল করে পাঠাতে পারো অবশ্যই পিডিএফ করে পাঠানোর চেষ্টা করো যাতে করে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রশ্নটি তো দেখো চার নম্বর প্রশ্নটি কি বলেছে নিম্নলিখিত নিম্নোক্ত নিয়ম মেনে এইচটিএমএল একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করো যেখানে বলা আছে ওয়েব পেজটির টাইটেল হবে মাই হোম পেজ দু নম্বর খ নম্বর দাগে রয়েছে মাই ফেভারিট থিংস হেডিং দিয়ে তোমার ফেভারিট কালার ফেভারিট ফ্রুড ফুড আর ফেভারিট অথরের নাম লেখো সেই অথরের লেখা যে কোনো তিনটে বইয়ের বুলেট সহযোগে লেখো বইগুলির নাম বোল্ড অথরের নাম আন্ডারলাইন হবে দেখো তোমার ফেভারিট কালার কি ফেভারিট ফ্রুট কি এবং ফেভারিট অথরের নাম এই তিনটে জিনিস তোমাকে লিখতে হবে লেখার পরে তোমাকে কি করতে হবে অবশ্যই তোমার যেই অথরটা উল্লেখ করবে যেমন ধরো আমাদের কমন একটা অথর যেমন রবীন্দ্রনাথ টেগুর তো তার লেখা তিনটে বইয়ের নাম তোমাকে লিখতে হবে এবং সেগুলো বুলেট দিয়ে এবং বুলেট কথার অর্থ হচ্ছে তোমাকে লিস্ট তৈরি করতে হবে তাহলে লিস্ট তৈরি করতে হবে তোমরা জানো বুলেট লিস্ট মানে হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট তৈরি করতে বলা হয়েছে এবং বইগুলির নাম বোল্ড এবং আন্ডারলাইন ঠিক আছে অথরের নাম আন্ডারলাইন হবে বইগুলির নাম বোল্ড হবে আর অথরের নাম কিন্তু আন্ডারলাইন করতে হবে এটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে তো এই প্রশ্নটি করতে হবে চলো আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে আমরা নোটপ্যাড খুলব তো নোটপ্যাড খুলে নাও নোটপ্যাড ওপেন করার পরে এখানে অলরেডি আগের একটা করা ছিল সেটা এখানে রয়েছে তো নোটপ্যাডে তোমরা প্রথমে যেটা করবে এইচ টি এম এল লিখবে দেখো ছোট হাতের বড় হাতের হলে কোনো অসুবিধা নেই তোমরা লিখতেই পারো ঠিক আছে হেড হেডের ভিতরে বলা আছে টাইটেল টাইটেলটা দেওয়া আছে মাই হোম পেজ যা বলা থাকবে সেটা করবে মাই হোম পেজ দেওয়া আছে সেটাই করে আসবে দেখো বিষয়টা হচ্ছে যা বলে দেওয়া আছে এখানে দেখবে টাইটেল যদি বলে মাই হোম পেজ তাহলে মাই হোম পেজ লিখতে হবে যদি বলে হোম পেজ তাহলে হোম পেজ লিখতে হবে তো যেটা বলা আছে সেটাই তোমরা করে আসবে এবার হচ্ছে তোমরা দেখো তোমাদের যেটা আছে তো এখানে আমাদের কিন্তু পরবর্তী যেটা কি করতে হবে বডি বডি যেটা আছে বডিতে আমাদের কিন্তু এইচ টু এইচ টু যেটা আছে আমাকে এইচ টু দিয়ে স্টার্ট করতে হবে কারণ বডিতে বলেছে তোমাকে মাই ফেভারিট থিংস যেগুলো আছে সেগুলো হেডিং তোমাকে হেডিং আকারে লিখতে হবে মাই ফেভারিট যেটা আছে সেটাকে তোমাকে কি করতে হবে হেডিং তৈরি করতে হবে আশা করি বুঝতে পারছো বিষয়টা তো এখানে আমরা করছি ছোট হাতের বড় হাতের কোন ব্যাপার না তোমরা অনেক সময় ভুল বসত ছোট হাতের বড় হাতে করে থাকতে পারো তাতে করে কোনো অসুবিধা হবে না কারণ এইচ টিম এল কিন্তু এখানে কেস সেন্সিটিভ নয় ঠিক আছে তারপরে দেখো আমরা যেটা করব এরপরে তোমাদের যেটা বলা আছে মাই ফেভারিট থিংস লেখা হয়েছে মাই ফেভারিট থিংস হেডিং দিয়ে তোমার ফেভারিট কালার ফেভারিট ফ্রুট ফেভারিট 
ধরনের নাম লেখো তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা পরপর যে নামগুলো বিয়ার ট্যাগ ইউজ করব বিয়ার ট্যাগ কেন ইউজ করলাম নিউ লাইনের জন্য আমরা আরেকটা কাজ করতে পারো তোমরা ফন্ট কালার বা ফন্ট সাইজ যদি তোমরা মেনশন করতে চাও বা ফন্ট ফেস যদি তোমরা ইউজ করতে চাও তোমরা ব্যবহার করতে পারো বা আমি এখানে মেনশন করছি কিন্তু এটা না করলেও চলে আমি এখানে ফন্ট কালার ব্যবহার করলাম ফেভারিট যে বলা হয়েছে ফেভারিট কালার যে কালারের কথা বলা হয়েছে আমরা আমাদের ফেভারিট কালার যেটা আছে যার যেমন আছে আমার রেড হচ্ছে ফেভারিট কালার রেড কথাটি আমি লিখলাম এবার দেখো রেড না লিখে কেউ যদি চাও ব্লু লিখতে পারো যার যেটা ইচ্ছা সেটা লিখতে পারো হ্যাঁ এবার ফেভারিট যেটা বলেছে ফেভারিট ফুড আমাদের কাছে তো একজনই আছে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ টেগোর বা ঠাকুর যেটা আমরা বাংলায় বলি ইংলিশে টেগোর টেগোর বলা হয় দেখ দেখো বিষয়টা আমাদের এখানে একাধিক বিয়ার ট্যাগ ইউজ করা যেতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে কিন্তু একটা লাইন ভালো করে বারবার পড়ে নেবে কি বলেছে যে সেই অথরের নাম যে কোনো তিনটে বইয়ের নাম বুলেট সহযোগে লেখো বইগুলি বোল্ড অথরের নাম আন্ডার লাইন তাহলে অথরের যে নামটা আছে সেটা কিন্তু আন্ডার লাইন তার জন্য ইউ একটি ব্যবহার করতে হবে অবশ্যই কিন্তু এটা লিখতে হবে যদি কেউ লিখতে ভুলে যাও নাম্বার কিন্তু তোমার কাটা যাবে কারণ এখানে দু নাম্বার আছে কারণ দুটো প্রশ্নর জন্য দু নাম্বার তাহলে একটা প্রশ্ন যদি উত্তর না করে আসো তার জন্য এক নাম্বার কাটা যেতে পারে এবার তোমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে তিনটি বই আছে তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো বই নাম লিখতেই পারো আমি এখানে আমার সাজেশন মানে যে বই আমি লিখতে চলেছি সেগুলো তোমাদেরও হয়তো পছন্দ হতে পারে তোমাদের পছন্দ মতো তোমরা নাম লিখতে পারো আমি এখানে তিনটি বইয়ের নাম লিখছি দেখো আশা করি তোমাদেরও হয়তো পছন্দ হতে পারে এখানে আমি কি লিখছি এখানে আমি লিখছি হচ্ছে তিনটি বইয়ের নাম তিনটি বই লিখতে গেলে ইউএল দিয়ে স্টার্ট করতে হবে আর একটা জিনিস তোমাদের বলি এখানেও তোমরা কিন্তু বিয়ার ট্যাগ ইউজ করতে পারো লাইনটাকে ব্রেক করার জন্য তাহলে ইউএল ট্যাগ ইউজ করলাম এবার তোমরা এলাই এলাই মানে লিস্ট এবং বইগুলো যেহেতু বোল্ড বলেছে তাই বি ট্যাগ ইউজ করলাম প্রথম যে বইয়ের নাম সেটা হচ্ছে গীতাঞ্জলি 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 আমি লিখলাম এবার বি ক্লোজ মানে বোল্ড ক্লোজ হলো তারপরে আই আছে এবার এই একই লাইনকে আমরা কপি করে নিলাম কপি করে নিলাম পেস্ট এবার আমি লিখলাম प्रैक्टिकल वार्क कम्पिटारे সেটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে এবং স্যারদের কাছেও একটা নাম পাবে যে খুব তাড়াতাড়ি তুমি প্র্যাকটিক্যালটা কমপ্লিট করেছো যাই হোক বিষয়টা দেখো তোমাদের এলাই হচ্ছে লিস্ট তৈরি করার জন্য এবং বই যেটা আছে বোল্ড আকারে এখানে কিন্তু লেখা হয়েছে এবং বোল্ডটাকে ক্লোজ করতে হচ্ছে এবং লিস্ট ক্লোজ করতে হচ্ছে সব থেকে শেষে যেটা করতে হবে বডি বডি শেষ করতে হবে এবং লাস্ট হচ্ছে 
मिनिमाइज कर मिनिमाइज कर उल्लेख प्रैक्टिकल भलो लगे से देखो आशा करी बोझाते पे भाव तुम्हारा तुम्हारे वार्क क्या कर जगह एच टू लिखते पो से देखो तो ये तुम्हारा तुम्हारे प्रैक्टिकल क्षेत्र करटुकू हमारे आज के क्लस थकल परवर्ती क्लैसे देखा हे